富士見の48分の1スケールノースアメリカンフィーボ 11D マスタングの仮組みを行いますフィーボ 11D マスタング以前タミヤも取り上げましたよねそうそうタミヤは B 型を取り上げましたそうでしたね今回はバブルキャノピーの D 型ねこちらの形状の方が一般的かな富士見にも48分の1スケールの対戦機キットってあるんですね昔は結構ありました昔というと今はないのね今でも定番品で残ってるのは救急艦爆と冷戦21型ぐらいかななるほどかつてのラインナップは BF109GKFW190A FW190D スピットファイアヘルキャット BF110 シート D とかかな結構ありますね富士見の48分の1スケールは実際には50分の1スケールってことがあるので注意が必要だけどどうやら対戦機キットにはないのかなそうなのね原容器だとスカイホークなどが50分の1だったりするのねいずれのキットも1970年代に発売をしたのかな BF110 シート D などはモーブから発売された BF110G のベースとなっていたりする富士見のキットがベースキットとなっていて差し替え用パーツを追加したものね富士見のホームページによると48分の1スケール日本の戦闘機シリーズとして主に自衛隊機と前述の対戦機を取りまとめているみたいですライバル会社から新製品が出てきてしまうと立ち打ちできなくなってしまった感じね今回の PV11D で言いますと D 型もしくは H 型に絞ってですね最初に紹介するのはホークからです1953年に H 型で発売されました1956年にはオーロラからも発売されるのでこちらは型式まで触れてませんがバブルキャノピーですね1962年に改めてホークから D 型が発売される H 型から金型などの回収をしたのかしらね1964年には小暮れからで D 型が発売されるこちらは透明パーツで内部構造が見える仕組みですねその後ワン内からも発売されてますね1970年ミチモからも発売されるモノグラムの32分の1スケールに似ていると言われてますねそして1973年今回紹介する富士見から発売された約50年前の金型となるわけね翌年の1974年には大滝からも発売される今回の富士見版と同時期のキットとなるわけです内容も同じような感じですねこちらの比較も少しやりましょうか1977年にはモノグラムとレベルから発売されたどちらも D 型ね1986年にはアリーから発売される大滝から金型移管されたのね1980年のどこかでホビークラフトとアイディア科学からも出た金型を韓国メーカーに作ってもらった関係ですね1991年には飛行機の長谷川からで D 型で発売され1995年にはタミヤからも発売されたタミヤは傑作機シリーズね1999年にはアリーからの OEM でエアフィックスからも発売される2003年には ICM からも出ているこちらはイギリス空軍機使用ね2012年にホビーボス2014年にイタレリからも発売されたイタレリは D 型と K 型の選択式ね2017年にはエアフィックスから新金型版が出たいわゆる赤箱ね最後は2019年でチェコのエデュアルドとなるのだまずはパッケージ内容を確認するのだお願いしますパッケージイラストは雲のはるか上空を変態飛行する P51 なのだマーキングからだと D デーの頃かもねストライプも確認できますでは中身を開けていくのだ胴体パーツが2パーツ主翼パーツが3パーツグレーのランナーが2枚透明のランナーが1枚デカール組み立て説明書なのだ塗装図マーキングは2種類第8空軍第361大隊375戦闘中隊所属機第8空軍第78大隊第83戦闘中隊所属機となるなるほど南アフリカやフィリピンなどのマーキングは別売りと記載されてますのでついてません説明は載っているのに残念ですね部品点数は123点結構多いですねアクセサリーパーツが細かい感じでしょうかここで簡単に大滝アリーバンというかマイクロエースとの比較ですそうでしたねまずは透明パーツ富士見は分割マイクロエースはワンピースキャノピーですここは富士見の方が良さそうね次にモールドです富士見は突リベットオーモールドでマイクロエースはオーリベットオーモールドモールドはマイクロエースの方が良さそうだけど胴体のリベットは控えめな感じですね次はエンジン両方ともエンジンがついてきます
やや不死身の方がパーツ数が多いかな不死身のエンジンは機種の上部がオープンして見える感じマイクロエースは機種の左脇がオープンとなるのねではでは不死身の48分の1スケールノースアメリカンティーブ 11D マスタングの製作を始めるのだ最初に操縦席なのだふむふむ操縦席は全部で10パーツ操縦席床にケーキパネル座席と操縦桿座席裏に無線機も組み込む結構細かい作りですねケーキパネルはモールド表現パイロットもついてますねパイロットは両腕が別パーツとなっている次はエンジンですねエンジンは全部で12パーツ構成エンジン指示枠もこの段階で取り付ける完成はこんな感じですねこちらも細かい作りとなっているさらに排気管もつけるのね次はプロペラクシアプロペラは3パーツ構成4枚プロペラをスピナーで挟んで終了軸はエンジンが出ているのでこの時点は仮組みしておしまいね次は主翼と胴体なのだいわゆるしの字ですね最初に胴体の組み立てとなるふむふむ胴体は左右分割で2パーツ構成操縦席とエンジンラジエータービリンを挟み込んで接着ビリンはタイヤが別パーツねダボが胴体内側横となるので胴体接着後の取り付けは難しそう胴体のモールドはどうでしょうかとつりベッドでオーモールドとなるとつりベッドは合わせ目消しで消えちゃいそうですね機種上面のエンジンカバーもここで取り付ける主翼はどうでしょうか主翼は上下分割で3パーツ構成まずは主翼カブパーツの組み立てとなる主翼カブパーツに機銃を接着左右それぞれ3丁で合計6丁ねさらに穴開け指示もある左右合計で12箇所の穴開けを行ってから左右の上下貼り合わせとなる主翼のモールドはどうでしょうかこちらもとつりベッドでオーモールドとなる次は水平尾翼ですね水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む簡単な構造ここはいつもの通りね次はクリアパーツや足回りなのだふむふむクリアパーツは分割となっているので操縦席の開閉選択ができるでも特に固定する仕組みはないのでなんとなく置いておくだけです透明度は問題なさそうね問題なしです次は足回りですねまずは左右試脚試脚は左右それぞれで3パーツ構成タイヤと試着カバー試着の構成ねタイヤを軸に取り付け後に焼きごてで頭を潰す指示がありますタイヤが稼働するわけねその他にも胴体に接着するカバーがあります次はビリンですねビリンは胴体に取り付け済みとなっている別パーツのタイヤを接着して終了こっちは稼働しないのね続いてアクセサリーの取り付け増装もしくは爆弾とロケット弾を取り付けられる増装か爆弾の選択式ね増装は予備タンクとドロックタンクのどちらかを選べて爆弾も500ポンドと1000ポンドからチョイスできるロケット弾は6発詰めるのね最後に総評なのだ今回は富士見の48分の1スケール t 5 1 d マスタングの仮組みレビューしたのだ仮組み後の感想はどうでしょうか約50年前のキット操縦席やエンジンなどが細かく作れて好印象だったパーツの合いなどはどうでしょうかすり合わせをすれば大きな問題はないただとつりベッドをどうするか悩みどころですね再生方法はあるの古典的な方法ですがピンバイスで穴を開けて伸ばしランナーを差し込んで再生できますがこのキットのとつりベッドは細かすぎなので無理かもめんどくさそうあとは全部削ってよしとするか削った後にオーリベッドを打ち込むかかなそちらも面倒ねリベットルーラーなどを使えば少しは楽できるかもその他で何かありますかアクセサリーが豊富なのはお得ですね簡単なリテールアップ方法が組み立て説明書に記載されてるのも好印象情報が少ない時代ですから嬉しいですねではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだチャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだではバイバイ。